ओके हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत्य काल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसर वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने एक कुंडली दिखाई दे रही होगी लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ 11 मई 2000 बर्थ टाइम सात बज के पंद्रह मिनट पी बर्थ प्लेस पानीपत हरियाणा कि ये जन्म कुंडली है एक बंदे की इसका फीस हमारे पास में जमा हुआ है और इसके कुंडली का संपूर्ण विवरण जो है सो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली कैसे देखी जाती है आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा शुरू करते हैं लेकिन आप सभी से आग्रह है कि आप सब जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि जैसे ही मैं बताना शुरू करूँगा आप इसकी भावनाओं में खो जाएंगे और फिर लाइक करना भूल जाएंगे तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके और मैं आपको बताता हूं मित्रों ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली ये क्यों है क्योंकि यहां पर मैं आठ लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर मैं आठ लिखा हुआ है नीचे में इसलिए ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है यानी कि इस कुंडली का जो प्राण हो गया आत्मा जो है वो मंगल देवता हो गए वृश्चिक के स्वामी यानी कि मंगल आपके बॉडी का मालिक पूरा प्राण का मालिक जो है मंगल देवता हो गए दूसरा आपको जिंदगी में कितना धन प्राप्त होगा उसका निर्णय करेंगे बृहस्पति देव तीसरा आप कितना मेहनत करेंगे छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसा रहेगा छोटी मोटी यात्राएं होंगी आप पराक्रम कितना दिखाएंगे इन सब का निर्णय करेंगे इस कुंडली के दस तीसरे घर के मालिक में दस लिखा हुआ यानी कि मकर राशि यानी कि शनिदेव और केतु देवता आपका माता के साथ संबंध कैसा रहेगा कितना जमीन बनाओगे कितना प्रॉपर्टी बनाओगे जिंदगी में कितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने लिए या अपना बड़ा सा मकान बनाओगे कितना प्रॉपर्टी अर्जित करोगे चल अचल संपत्ति उसका निर्णय करेंगे शनि देव पंचम भाव जो कि आपके विद्या बुद्धि का घर है इसमें बारह लिखा हुआ है यानी कि मीन राशि इसका निर्णय करेंगे बृहस्पति देव विद्या बुद्धि कितनी होगी और संतान कैसा पैदा होगा छठा भाव रोग कौन कौन से हो सकते हैं आपको कब कब आपको रोग परेशान कर सकता है जिंदगी में आपको कर्ज कितने हो सकते हैं कब कब हो सकते हैं आपको आ, दुश्मन कितना परेशान कर सकता है इसका निर्णय भी जो है सो यही करेंगे इस कुंडली के अष्टम भाव के मालिक यानी कि मंगल देव और इस कुंडली के अष्टम भाव ये छठे भाव में विराजमान ग्रह यानी कि सूर्य शुक्र गुरु शनि ये चार ग्रह मिलकर के इस भाव का निर्णय करेंगे और साथ में इस कुंडली के मालिक आठ यानी कि मंगल देवता सप्तम भाव में दो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि ये वृषभ राशि का ये घर हो गया यानी कि शुक्र देव का आपको पत्नी कैसी मिलेगी रोजमर्रा का काम कैसा चलेगा पार्टनरशिप आपका कैसा रहेगा किसी के साथ इन सब का जो निर्णय है वो करेंगे शुक्र देवता और यहाँ पे बैठे हुए ग्रह मंगल और बुद्ध अष्टम भाव यानी कि आपको काम में कितनी रुकावट आएगी कब कब बाधा आएगी कितना आप परेशान रहोगे इसके निर्णय करेंगे बुद्ध देवता क्योंकि यहाँ पर में तीन लिखा हुआ है मिथुन राशि का ये घर हो गया पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा धर्म और तीर्थ में कितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा इसका निर्णय करेंगे चंद्रदेव और राहु देवता दसम भाव में पांच लिखा हुआ है यानी कि आपका कर्म कितना अच्छा करोगे आप। आपके लिए आपका स्वभाव कैसा होगा गुण कैसा होगा राजयोग है कि नहीं जिंदगी में कोई बड़ी नौकरी करोगे क्या करोगे इसका निर्णय करेंगे चंद्रदेव और सूर्य देवता उसके बाद आप जिंदगी में कितना पैसा अर्न करोगे कितना लाभ लोगे पैसा कमाओगे कितना बड़े भाई बहन से कितना सपोर्ट मिलेगा इसका निर्णय करेंगे बुद्ध देवता द्वादश भाव यानी कि बारह में घर का मालिक सात लिखा हुआ है तुला राशि यानी कि शुक्र देवता इस घर के मालिक हो गए जिंदगी में कितना खर्चा करोगे हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा विदेश भी जाओगे क्या जेल का यात्रा भी करना पड़ेगा क्या इन सब का निर्णय करेंगे आपके कुंडली में शुक्र देवता तो ये संक्षिप्त विवरण हो गया लग्न कुंडली का अब आप ये देखिए कि इस कुंडली को हम देखेंगे कैसे कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है उसका क्या परिणाम क्या रिजल्ट होगा वो आपको देखना है इस कुंडली में मित्रों मारक ग्रह पहले जो था वो सिर्फ सूर्य और चंद्र थे लेकिन लेकिन अभी जो है इस कुंड सॉरी 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 इस कुंडली में मारक ग्रह पहले सिर्फ बुध और शुक्र थे करेक्शन कर रहा हूँ छोटा सा माफी ज्यादा हूँ सूर्य चंद्र नहीं बोलना था पहले शुक्र और बुद्ध इस कुंडली के मारक ग्रह थे यानी कि शुक्र और बुद्ध की जब जब समय इस व्यक्ति के जीवन में आती तो उसको परेशानी होता लेकिन अभी 
ये जो कुंडली की स्थिति बता रही है आप अगर गौर से देखोगे तो छठे भाव में सूर्य शुक्र गुरु शनि बैठा हुआ है बुद्ध सप्तम भाव में बैठा हुआ है यानी कि ये सब के सब मारक ग्रह हो गए इस चार और एक पाँच इस पाँच ग्रह की जब भी समय इस व्यक्ति के ज़िंदगी में आएगी ये व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा परेशान हो जाएगा कहने का मतलब ये कि इस व्यक्ति का ज़िंदगी बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहेगा और इसे हम एक एक विषय पर मैं चर्चा आरंभ करते हैं सबसे पहले यहाँ से लेते हैं सीधा तीसरा घर में केतु बैठा हुआ है तो केतु से ही चर्चा शुरू करते हैं केतु आपके शनि के घर में मकर राशि में बैठा हुआ है छोटे भाई बहन से कला कलेश का योग बना रहा है केतु छोटे भाई बहन को बीमार रख सकता है जब भी केतु का समय आएगा तो काफ़ी ज़्यादा छोटे भाई बहन से टेंशन होगा मेहनत फालतू का काफ़ी ज़्यादा करवाएगा लेकिन काम भी युक्ति से निकालेगा जो काम मेहनत से नहीं होने वाला होगा दिमाग से निकाल लोगे आप उस काम को उसके बाद केतु की दृष्टि जो है सो एक दो तीन चार पंचम पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में यानी कि पत्नी के साथ परेशानी समस्या पत्नी को परेशानी दे सकता है पत्नी के साथ टेंशन हो सकता है आठ नौ नवम दृष्टि एक दो तीन चार पाँच छः सात सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में पिता के साथ परेशानी पिता के साथ टेंशन धर्म और तीर्थ को मानने के लिए तो विवश करेगा लेकिन मानसिक अशांति देगा टेंशन दे देगा नवम दृष्टि जो है आठ नौ लाभ भाव पर में लाभ को भी डैमेज करेगा क्यों इसका दो कारण है क्योंकि केतु शनि के घर में बैठा हुआ है और शनि अस्त होकर के बैठा हुआ है यहाँ छठे भाव में जो कि भयंकर मार के इसका योग बना दिया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है यानी कि केतु आपके जिंदगी में इस व्यक्ति के कुंडली के जिंदगी में बढ़िया परिणाम कभी नहीं देगा आगे बढ़ते हैं सीधा उसके बाद छठे भाव में ही सारा का सारा ग्रह डाल दिया गया है पूर्व जन्म का कुछ बुरा कर्म होगा जिसके कारण से ऐसा हुआ है इस बंदे के साथ में अब आप देख लो सूर्य इस कुंडली में सत्ताईस डिग्री पर में छठे भाव में बैठा हुआ है सूर्य वृद्धा अवस्था में जरूर चला गया है लेकिन छठे भाव में बैठा हुआ है जिसके कारण से इस व्यक्ति को सूर्य का जब भी समय आएगा बीमारी से परेशान हो जाएगा ये व्यक्ति हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा हॉस्पिटल के राउंड लगाने पड़ेंगे कंपटीशन को क्लियर करने का योग जरूर बन रहा है कि सूर्य का समय जब आएगा तो कंपटीशन क्लियर करके ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा सरकारी नौकरी जो है सो ले सकता है ये योग सूर्य जरूर दे रहा है लेकिन लेकिन सूर्य का जब समय आएगा तो ये व्यक्ति कर्ज में भी चला जाएगा दुश्मन बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को परेशान करेंगे राजा से यानी कि कोई पुराना केस वगैरह खुल सकता है कोई फाइल खुल सकती है जिसके कारण से जो है ये व्यक्ति परेशान हो सकता है इस व्यक्ति पर में इस समय में जेल यात्रा का भी योग बनेगा सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधा द्वादश भाव पर में जिसके कारण से विदेश यात्रा का योग तो बन रहा है लेकिन विदेश में भी सेटल नहीं हो पाएगा वहाँ से फिर भागता हुआ जो है सो इसको आना पड़ेगा अपने ही घर पर में तो सूर्य की का ये परिणाम हो गया जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं है चोट लग सकता है घाव हो सकता है मामा पक्ष से हानि हो सकती है ये सब सूर्य के समय में शुक्र का जब भी समय आएगा इस व्यक्ति के कुंडली में यकीन मानो शुक्र इस कुंडली में तो पहले से ही मारक था लेकिन जब भी समय आएगा तब तो और ज़्यादा जो है सो ये परेशान हो जाएगा पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है शुक्र बीमारी कर्जा दुश्मनी ये तीनों तो देगा ही जेल यात्रा का योग विदेश यात्रा का योग इस कुंडली के इस व्यक्ति के जीवन में बहुत बार बनेगा और आप देख रहे हो कि शुक्र जो है इस कुंडली में द्वादश भाव का मालिक है और पत्नी के घर का मालिक है यानी कि पत्नी भी इसकी बीमार हो जाएगी अगर ये लड़की का कुंडली है तो इसका पति बीमार हो जाएगा और अगर लड़का का कुंडली है तो पत्नी जो है सो बीमार हो सकती है ओके शुक्र के बाद अब हम चर्चा करते हैं शनि पर में इस कुंडली में शनि का जब भी समय आएगा मित्रों आप यकीन मान के चलिए कि उस व्यक्ति को रोग परेशान कर सकता है उसको कर्ज हो सकता है उसको विदेश यात्रा का योग तो बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी वहाँ पर भी वो सेटल नहीं कर पाएगा हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा योग बन बनेगा उस समय में क्योंकि शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर में द्वादश भाव खर्चा का और ये रोग का तो हॉस्पिटल के खर्चा का योग इस व्यक्ति के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बनेगा जब भी शनि का पीरियड आएगा और आपको बता दूं कि शनि इस कुंडली में तीसरे भाव का और चतुर्थ भाव का मालिक है जिसके कारण से छोटे भाई बहन का हेल्थ वाई यशू हो सकता है और माँ का भी स्वास्थ्य जो है शनि के पीरियड में इस व्यक्ति का खराब रहेगा शनि की दृष्टि जो है सो एक दो तीन सब काम में अष्टम भाव पर में दृष्टि सारे काम में रुकावट चार पाँच छः सात द्वादश भाव पर में खर्चा हॉस्पिटल का आठ नौ दस तीसरे 
भाव पर में दृष्टि यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा फालतू का भाग दौर बहुत ज़्यादा और प्राप्ति बहुत कम शनि के बाद गुरु की बात करते हैं गुरु भी इस कुंडली में अस्त का इसी भाव में बैठा हुआ है बहुत विकट कुंडली है भाई बहुत दिनों के बाद ऐसी कुंडली सामने आई है बहुत कम आता है ऐसा कुंडली सामने तो गुरु भी जो है इस कुंडली में अस्त का बैठा हुआ है 24 डिग्री पर में अस्त का और छठे भाव में ही बैठा है जिसके कारण से योग कारक ग्रह अब ये योग कारक नहीं रहा समझने की बात यही है यहीं पे लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं यहीं पर में ये जो है सो अब मारक हो गया और भयंकर मारक हो गया जब भी गुरु का समय इस व्यक्ति की जिंदगी में आएगा रोग ऋण और दुश्मन तो इसको जिंदगी भर परेशान करते रहेंगे क्योंकि शनि शुक्र सूर्य गुरु चार 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 ग्रह इस भाव में बैठे हुए हैं कितना झेलेगा भाई कितना झेलेगा इस व्यक्ति का जिंदगी बहुत ज़्यादा संघर्ष में है बहुत ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ है गुरु की दृष्टि एक दो तीन चार पाँच लाभ भाव पर में लाभ में परेशानी एक दो तीन चार पाँच नहीं दसम भाव पर में कर्म में परेशानी काम धंधा नहीं चलेगा सप्तम दृष्टि खर्च भाव पर में खर्चा बहुत होगा बर्बादी पैसा का बहुत ज़्यादा होगा विदेश यात्रा का योग बनेगा जेल यात्रा का भी योग बनेगा आठ नौ धन हानि का प्रबल योग क्योंकि इस भाव पर में भी नवम दृष्टि इसकी पड़ रही है तो ये सारे के सारे खराब ही फल देंगे जिंदगी में इस व्यक्ति को भूल से भी चलिए इस पर बाद में चर्चा करेंगे उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पर में मंगल मंगल जो है इस कुंडली का मालिक है अब जो मालिक है इस कुंडली का जो आत्मा है जो प्रधानमंत्री है इस कुंडली का प्रधानमंत्री ही अस्त हो गए पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री ही पूर्ण रूप से एकदम कमजोर पड़ गए उनके पास में अच्छा फल देने की शक्ति ही नहीं है तो मंगल इस कुंडली में अस्त हो गए मंगल भी बढ़िया परिणाम देने में सक्षम नहीं है इस व्यक्ति को मंगल को पहले मजबूत करना पड़ेगा मंगल के लिए इस व्यक्ति को मूंगा धारण करना पड़ेगा और ये व्यक्ति अगर मूंगा धारण करता है मूंगा धारण अगर करता है तब जाकर के जो है सो मंगल इसको कुछ बढ़िया फल दे सकता है और कहा जाएगा कि ये तो छठे भाव का भी मालिक है मंगल लेकिन लगने से मंगल केंद्र में है तो केंद्र में अगर ग्रह है और लगने से है तो ये छठा भाव वाला इसको नुकसान नहीं कर पाएगा तो अगर ये मूंगा धारण कर ले तो इसका नैया पार लग सकता है ये कुछ जिंदगी में आगे कर सकता है उसके बाद अगर मूंगा नहीं धारण करता है तो मंगल को मजबूत नहीं करता है तो पत्नी से समस्या दैनिक रोजगार में समस्या एक दो तीन चार काम धंधा में समस्या चार का पाँच छः सात मानसिक परेशानी आठ धन हानि का योग अगर मूंगा धारण कर लेता है तो इस सब के रिगार्डिंग इसको बढ़िया फल प्राप्त होगा बुद्ध इस कुंडली में जो है सो प्रबल मारक है जिसके कारण से और लेकिन जीरो डिग्री पर में है लेकिन साथ में अस्त का भी है तो बुद्ध जो है सो बहुत ज़्यादा मारक है तो जब भी बुद्ध का समय आएगा तो जीरो डिग्री पर में है बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर पाएगा लेकिन अस्त का भी है जिसके कारण से पत्नी के रिगार्डिंग परेशानी दाम्पत्य जीवन में परेशानी दैनिक रोजगार में परेशानी बुद्ध की शब्दों दृष्टि सीरा मस्तक पर में तो बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि में परेशानी और मंगल और बुद्ध की युति है तो ये व्यक्ति बाचाल होगा बोलेगा ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलेगा ये ये इसका प्रभाव हो जाएगा मंगल का राहु इसके नवम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में जिसके कारण से चार डिग्री पर में तो ये भी बढ़िया फल नहीं देगा क्योंकि दुश्मन के घर में है ये उत्पात मचा करके रख देगा भाग्य में परेशानी पिता में परेशानी धर्म और तीर्थ में परेशानी ये सब देगा राहु की दृष्टि एक दो तीन चार पाँच पंचम दृष्टि मस्तिष्क पर में मस्तिष्क से संबंधित परेशानी माथे में सर में चोट लग सकती है दर्द रह सकता है टेंशन रह सकता है छः सप्तम दृष्टि इसका तीस, तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से परेशानी मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा फालतू का भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करवाएगा और आठ नौ संतान में जो है सो बहुत ज़्यादा डीले करेगा विलम्ब से संतान होगा और जब संतान होगी उसके बाद संतान से भी टेंशन परेशानी लगा रहेगा चंद्र की बात करते हैं इस कुंडली में चंद्र ही एक ऐसा ग्रह है जो इस व्यक्ति के जीवन का पार लगा सकता है और प्लस में मंगल को अगर मजबूत कर ले तो यही दो ग्रह इस कुंडली में बहुत ही ठीक है बहुत ही इसको सपोर्ट कर सकता है बाकी सारे के सारे ग्रह इसके कुंडली में विपरीत हैं और इस व्यक्ति को मैं आज लिख करके दे सकता हूं कि इस व्यक्ति का जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षमय रहेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और परेशानी से भरा रहेगा एक समय ऐसा आएगा कि इसको लगेगा कि यार ये जिंदगी बेकार है ऐसी इसके मन में भावना आ जाएगी क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा है भैया इसके कुंडली में 
तो चंद्रमा जो है जो इसको बढ़िया जरूर देगा चंद्रमा का जब भी समय आएगा तो इसके कुंडली में तो बहुत बढ़िया इसका काम धंधा चलेगा खूब बढ़िया रिजल्ट जो है जो इसको प्राप्त होगा और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि माता के भाव पर में तो माता भी इसको काफ़ी बढ़िया सपोर्ट करने वाली होगी और इसको चंद्रमा के समय में ही जमीन की प्राप्ति होगी मकान का प्राप्ति होगा वाहन की प्राप्ति होगी ये सब चंद्रमा के समय में ही जो है सो इसको प्राप्त होने का योग बन रहा है तो ये इस कुंडली का पूर्ण विश्लेषण हुआ इस कुंडली में मैं आपको और भी दो बातें बता देता हूँ इस कुंडली में भूल से भी कभी भी राहु केतु सूर्य शुक्र गुरु शनि इस सब का रत्न धारण नहीं करना है वैसे कहा जाता है कि अस्त का है तो उसको धारण कर सकते हैं मजबूत करने के लिए लेकिन नहीं करना है धारण ठीक नहीं रहेगा और इस कुंडली में आपको धारण जो बुद्ध का भी रत्न धारण नहीं करना है धारण जो रत्न करना है आपको एक मंगल का और एक चंद्र का मंगल का रत्न धारण करने से क्या होगा कि आप हमेशा मजबूत रहेंगे आपकी पर्सनैलिटी मजबूत रहेगी और आप जो बोलेंगे आपके बात में ओजन होगा दम होगा दूसरा आपको चंद्र का रत्न एक धारण करना है जिससे कि आपका भाग्य मजबूत रहे क्योंकि राहु वहाँ पे बैठा हुआ है ग्रहण लगा रहा है चंद्र को इसके कारण से आपको परेशानी ज़्यादा होगी तो चंद्र और मंगल इस दोनों का रत्न आप धारण कर लें जिंदगी में ठीक रहेगा बाकी सभी नौ के नौ ग्रह का आपके मंत्र का जाप करना चाहिए मैं एक एक करके आपको मंत्र बता देता हूँ वीडियो पॉज करके आप लिख लेना सबसे पहले सूर्य का ओम सूर्य देवाय नम चंद्र का ओम चंद्रमसे नमः मंगल का ओम मंग मंगलाय नमः बुद्ध का ओम बुंग बुधाय नमः गुरु का ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः शुक्र का ओम शुंग शुक्राय नमः शनि का ओम शंग शनेश्चराय नमः और राहु का ओम रंग राहवे नमः केतु का ओम केंग केतवे नमः इन सभी के नौ के नौ मंत्र का एक एक माला कम से कम अगर आप रोज नहीं करोगे तो यकीन मानो मेरा कि जिंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी से भर जाएगी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी तो मित्रों यही थी आज की हमारी कुंडली जिसमें हमने आपको चर्चा की आपको इस कुंडली के बारे में बताया सिखलाया कि वृश्चिक लग्न की कुंडली कैसे देखी जाती है और इस कुंडली को देख करके बताया कि क्या क्या फल ये देगा इस हिसाब से आप देख लो एक बात जान लो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि छः आठ और बारह भाव में कभी भी कोई भी ग्रह आ जाए अच्छा से अच्छा वो कभी अच्छा फल नहीं देते दूसरा कोई भी ग्रह अगर कुंडली में नीच का हो जाए तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देते तो ये दो अगर आप दिमाग में माइंड में रख करके चलोगे तो आप आधा ज्योतिष जो है सो बन जाओगे और आप विश्लेषण अपने कुंडली का कर सकते हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे इस कुंडली को कैसे देखना है और अगर आपको समझ में आया पसंद आया तो आप इस वीडियो को अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया और हमारे वीडियो को अभी भी आप देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों को देखना सिखाना है ताकि अपना कुंडली खुद ही विश्लेषण कर सकें और 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 कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा विश्लेषण करने का तरीका आपको कितना पसंद आ रहा है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ हमारा आपसे निवेदन है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद बंदे मातरम